。到了，就是这儿。这是什么地方？西村，你天天和武田研究丁家，不知道听说过百人坑的故事没有？百人坑。二十五年前，一百多个山匪攻打五龙山丁家别院，就在这一带，一夜之间他们全都失踪了。相传，在五龙山上有一个百人坑，丁家把这一百多个人全都埋在了这个坑里面。后来官府也派人上山搜查过，没有发现这个坑。渐渐的就变成了一个传说。到现在呢，也没什么人信了。这等货色还想抓咱们丁家人，都不够我一刀的。别那么得意，要不是青云他们跟在我们后面的，不会只是两个探子，将会是大批的鬼子。老家主，老家主，前面发现了自己人留下的记号，赶紧去看看啊！
改变了。张青云，你跑不掉了，赶紧出来投降吧你们几个，去看一下。手一刀，全体给我往后撤，调中机枪来。刀的助手小六子带领手下从侧翼向西村发起突袭，打乱了鬼子的阵脚。使劲砸呀！使劲儿！怎么办呀？怎么办呀？家主，你要坚持住，坚持住！
你没事吧？没事儿。秦宇，驾车，你照顾好家主。嗯，小心点。这里的家丁都被杀了，就算我们把线接上也没用，炸药全失了，完了。丁家宝，所有的炸药全都已经被破坏了。这个日本女人，简直就是混蛋。受伤了，你们回去照顾他。我昨天就应该杀了你，你今天也杀不了。想起来了，你就是那天拿炸药包那个不要命的丁家大嫂啊！你现在才想起来，太晚了。走，他们快起来，走，快从侧门走。谁要敢上来，我就打死他。我跟你说，走。好了，人走远了，咱们先回暗庄避避风头，走。啊！我我这是在哪儿啊？啊！你在我们手里。
丁家嫂嫂吗？哎呀，饶命啊！哎呀，饶命！好呀。这是在地窖里，应该叫过红楼也没有人会来救你的。哎呦，丁家嫂嫂们，哎呦不不不，我教你们清凉了，你们想要什么，咱们好谈啊，我都能给呀、啊。狗贼，就算把你千刀万剐了，也换不回来我们的爷们儿。哎呦，是误会，这都是误会呀、啊。最早丁太宗去延津，呃，遭到皇军。呸呸呸呸呸！是日本人在围攻，哎呦，这都是秦明虎在里边做的手脚啊！那迎亲的路线图也不是我探出来的，是是是牛四，牛四跟我没关系呀、啊，没关系。死到临头了还巧言令色，没一句真话。哎呀，饶命啊，姑奶奶呀，饶命啊！是冤有仇，债有主，你们要想报仇，嗯嗯，该去找齐明虎啊！在石头山围攻你们家大少爷，要不是他在，你们家大少爷也不会让小鬼子抓的呀。齐明虎，对对对，是齐明虎。我我刚才所说的，若有半句假话，天打雷劈呀、啊！姑奶奶们。我在小日本那儿，也就是跑跑腿、打打杂，你们、你们、你们就当我是个屁给放了吧！啊！给我闭嘴，青云，说吧，怎么处这个杂碎？啊！等跟红衣到街上头，我们再决定吧。先把人看好了。二嫂、五嫂，你们今天晚上守夜，其他两两一组跟替。别别别！你们饶命！饶命啊！放了我吧！啊，姑奶奶，求求你，放了我，三嫂，放了，放了我吧！哎呀，二位大侠，求求你们了！喊呢？喊呀！嗯嗯嗯。你干什么呀你啊？给我老实点啊！哎呀，丁家二位嫂嫂，我我我想小便，少耍滑头。哎呦，二位嫂嫂，我严正海是做过错事，对不起你们老丁家，可这也是小鬼子逼的呀。你看，我这年纪大了，平时又有点尿急。这手绑得这么紧，手上的血管都活动不开，胀得厉害呀、啊！你能不能看在我们过去也算是老乡邻的份上，给我把手松开，让我解个手？你看我都成这样了，我能逃到哪儿去呀、啊？啊！求求你们了！我告诉你啊，你要是敢耍滑头，我一枪毙了你！不敢，哎，不敢。事儿怎么这么多啊！求求你了，哎呦！谢谢二位嫂嫂，谢谢二位嫂嫂。快点，快点！
兄弟们，我在这儿。老大，我在这儿。哎哎哎，弟兄们，快快快带我去，报告皇军，丁家堡那几个娘们，我知道藏在哪儿。走走走。你能从丁家人手里逃出来，你果然是留了一手、啊。哎呀，大英雄胡一刀啊，我眼这还不是人呢、啊，我错了，我再也不敢了。干货了，真的，我这求求您放了我吧。我姑且信你，看在你跟我说实话的份上，我先放了你，你走吧。哎哎哎哎，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢,谢,谢啊！嗯，哎呀哎呀，严志海，你真是给脸不要脸呀、啊！啊，既然你不想好好活着，我现在就成全你。送你回老家！哎，别别别别！求求你了，就。怎么回事啊？五嫂，快起来！这怎么回事啊？你什么？是冯一刀。要不是他把严振海弄回来。这会儿，说不定谢莹啊已经去通风报信了，咱们都回不去了。看来被以为给熏昏了。姓严的果然狡猾，都是我不好，我愿意受罚。这事我也有错，要罚一起罚。不，小班嫂，你看二嫂跟五嫂也不是成亲呀，也没什么大不了的。把人都弄回来了，也没闯什么大娄子，我看就算了吧。人没事就好。你别乱动！想比谁快是不是？啊，都把枪放下，要不然我崩了他！姓严的，我早就应该听红一刀的，<笑>进来就把你毙了。<笑>那是怪你没脑子。我严霸天是谁呀、啊？就凭你们几个娘们儿想制住我，都把枪给我放下，不然。我送你们一起去见阎王。看啊！你别逼我！看啊！别逼我！我可想开了。秦源。好。哎呀！哎呀！严正海，究竟是谁没长脑子？枪有没有上子弹都看不出来吗？丁家大嫂，算你厉害，我严正海
能栽在你手里，我我他娘的认了。怎么处置？发话吧！王一刀把他抓回来的，肯定都探过口风了，留着他再没用。哎哎哎！不不不不不！哎哎！咱们有话再商量商量吧！啊！别别别别别！少废话，留着话到下面跟我们爷们说去吧。打的简直真痛快！就是，看到西村了吗？八成是看形势不对，找到掉头逃跑了吧？哎，我怎么觉得这么容易？好像哪里不对啊？没有啊。看着六嫂身上不停溅起的血花，青云惊呆了，嗓子眼堵成一团，什么也喊不出来。此刻站在枪口前的本该是自己，在刺耳的机枪枪声中，青云脑中一片空白。护送劳工这件事，根本就是子虚乌有，以此作为诱饵。放心吧。
都没事吧？没事。大家用力！走！上！让开！哎呀！这帮娘们儿还会打洞呢！你给我闭嘴！这外边这么多鬼子，该怎么办呢？对了，刚才我看见庞叔手上写了一个“言”字，“言”字，嗯，那一定是他在最后关头给我们留下的信号。二嫂，这“言”到底是怎么回事啊？这两花小姐，一起看。丁家人陷入重围。现在县城各处官役都有重兵把守，如果他们想突出重围，必然要另寻他路。他们如果不从大路走出城的话，那只有这儿、这儿、这儿，这三个出城的口子了。这里是哪里？哦。这是以前走私贩盐的盐道，现在早已经被查封了。盐道？难道是我们老丁家几代以前贩私盐的时候开凿的盐道？啊，一定是。现在天气干燥，想必那条盐道已经通行了。在哪呢？在这儿。这里是东区。咱们可以抄小路过去，到西城门旁边的盐道就可以出城了。嗯，孙老太太真是深谋远虑，她以庞叔的生命为代价，让我们有撤退的希望。这也是唯一的方法。事不宜迟，咱们赶紧从盐道出城吧。好，走。嗯，等一等。这条道路已经被水位淹没了，根本无法通行。齐署长就这么盖棺定论，是不是早了一点？千岛沙进入三边线，正是从西而入。当时我注意过。
你们两个留下关城门，其他人给我走！快点，快点！回去，回去，回去！为什么不让我们回去？回去，回去！回去，我们要回家，不让我们回去，回去！回去！这是什么情况？回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！回去！
身上的毒伤尚未痊愈，跑不远的。何况，他只有一个去处。李警官，不动了，到了丁家人的房去了。大家给我提高警惕，小心点。哎，桃儿，怎么了？是歇歇会儿。不好，我可能踩到地雷了。啊啊！让地区啊，对，保护队啊，别动，都别动啊！大家别动啊！不要动啊！不要动！别别动！别别动！千万别动啊！别动！怎么回事？我看，废话，看看，快点！哎。你你你你踩着了，桃儿，不是地雷，假的，没你吓，假的，不是他妈地雷，是地雷，吓死我了，假的，啊，假的呀。老爷，你他妈给我回来！你，我靠！你们是他妈怕死！等我站起来，站起来，冲上去，冲！快上我！准备好，等我跟上。嗯、你他妈怕死？给我上！谁回来我打死谁！上！不过你也要识相一点，把那帮嫂子们都给我叫出来。大家小心！我的嫂嫂们，你们这么匆忙，是要去哪儿啊？千岛沙，好久不见，别来无恙。还认我是个长辈，那好，我就跟你唠叨唠叨。我们丁启两家几十年的恩恩怨怨，要说起来，话就可长了。老太婆，你甭想给我转移话题，拖延时间。二十年前。
告诉你，看在乡亲的份上，我劝你一句，在大义面前，别鬼迷心窍、认贼作父。还是赶紧悬崖勒马，走正道，迷途知返吧。你给我闭嘴！身手根本就不是红衣刀，说，你到底是谁？我就是红衣刀、啊。你们丁家现在已经被我踏平了，你哪来的这么多废话？既然你善恶不知，人鬼不分，我也无话可说。我最后再问你一句：我们家戴宗，是不是你杀的？对，丁戴宗就是我杀的。你现在知道了，你又能怎么样？嗯？你再说一遍。再说一遍。<笑>再说十遍都没问题、啊。老太太。今天我就告诉你句实话，当初就是我打探出了你们丁家接亲的路线来。就是嘛，这才是真正的红衣刀。你们小日本在中国一天，所有的人就都是红衣刀。哼，那我就有一个杀一个，有一天我就杀一天。
，不错。你糊涂了吧？就你这老胳膊老腿的，你给谁报仇啊？你别给我耍花样你害怕了，老太太，别，老太太，你只要敢对咱俩都没好处秦月，我们林家以后就靠你
在下小泽正也，从即日起，由我出任您的副官，这是我的调令。好，小泽君，你来得很及时，一路辛苦了。这是属下的职责，小泽君。你刚刚上任，就有机会见识这般壮观的景象。看着熊熊燃烧的大火。看着满目的残垣断壁，丁家嫂子们终于明白，那个威严睿智、和蔼可亲的老家主孙红柳，真的永远离开了大家。从此刻开始，他们再也不能听到娘的教诲，再也不能得到娘的帮助。从此刻开始，丁家嫂子们只剩下了彼此，还有对日本人。满腔的仇恨先送上黄泉路去。哼，你信不信？我先送你上黄泉路。慢着，他还不能死，他死了毫无益处。小鬼子在丁家堡搞什么名堂，没人知道。留着他，说不定还能查到一丝线索。饶了他。让他继续作恶，夏君，不能就这么放了他呀！丁家上下这么多条人命，都是因为这个狗东西而死，放了他，休想！侯云道，你听到了？这次我们丁家人不能如你愿了，这种人废什么这么话呀？我毒死他！我毒死他！退后，退后！哈哈哈哈哈！看我齐明虎，今天不该灭绝于此，我还要用着我这条命，为我们老齐家光宗耀祖呢！退下去！知道你是谁，不能和我
皮刀，给我摘下来！站住！老头子，快站呀没事吧？现在秦明虎死了，蜂巢计划的来龙去脉，只能另找线索。你们现在立刻下山。小鬼子知道秦明虎死了，一定不会善罢甘休的。他们会兴师动众的围剿你们。下山之后，你们先找一个安全之处，我会去联系你们。青云，接下来那该怎么办啊？他怎么对我们丁家人的？先让他怎么还回来？哎，听说了吗？红松岭那边炸锅了。我这两天忙完了，我就回家，到时候再给你拿解释。哥，记得穿漂亮点啊！哎，大小姐，怎么了？他少爷回来了吗？舒展白天去了红松岭，到现在还没回来。听下去吧。是。你确定吗，周总？红松岭的丁家密宅已经被炸得粉碎。我想丁家人定是走投无路，又不甘心被歼灭，所以安置了炸药，想与齐明虎同归于尽。千刀杀齐明虎一点消息都没有吗？没有。这爆炸虽然说得通，但直到现在，也没有发现丁家人一具尸体。如果说同归于尽，还为时尚早。这也不是丁家人做事的风格。如果我判断的不错。丁家人现在已经安全转移了。他们炸掉红松岭上的宅子，不过是障眼法，为了掩人耳目。立刻沿周边现象盘查，如果有进一步消息，马上回来向我报告。嗨。哥在红松岭遇难了，是不是真的
。宋总，告诉我，告诉我，告诉我，是不是真的？你告诉我。就算你哥哥战死沙场，那是他应尽的义务。为皇军效忠而死，也是他的荣幸。你应该为他感到光荣，收回你的眼泪，不许哭哭啼啼。你这个样子，只能让他的亡灵蒙羞。在下边遇到咱们连的人，给我带个好。该做的事情你都做了，你也该好好休息了。县里的风声这么紧，你这个时候出来很危险。小六子都不害怕，不怕死。我要是害怕，不敢来悼念他的话，他地下有知，应该会笑话我吧谢谢你，小六子。我们丁家人还有我，都会记着你的。不管怎么说，这小六子也算是如愿以偿了。做了一回红一刀，他是真正的英雄。红一刀也会为他骄傲的。国家兴亡，匹夫有责呀！小鬼子如此肆虐，国运如此。小六子第一个站出来了，但是我相信他绝对不是最后一个，还会有更多的红一刀，为了抵抗小日本鬼子，杀身成仁。小六子走了，但还有我，还有丁家人。以后红一刀不再是国军奋战，我们会永远站在你这边。一天不把小鬼子打出去，我们誓不罢休家人，有仇必报，干得好！不可能，徐军，不可能，冷静点儿，放开我，不可能，军不可能，我要去哪儿？快去找我哥！你哥已经死了。既然你已经加入了蜂巢计划，你的自由、生死都不再属于你自己，而是属于长谷教授。别说是你哥死了，就是你死了，没有长谷教授的批准，尸体也离不开这个蜂巢。走好，你们手头的事。
亲自来，我哥泉下有知，一定对您感激不尽。徐小姐，齐嫂是为皇军捐躯的，她也是为大东亚共荣圈而献身的榜样。你放心，我一定会抓住丁家逆党和红一道，为你哥哥报仇。徐小姐，不要太过悲伤，凡事有。有什么需要，尽管来找我。只要有我在，任何事……我哥为什么会死？你我心知肚明。齐小姐，齐嫂是被丁家逆党和红衣刀所杀。我哥是被你害死的。要不是你步步逼他，他会落到今天这个下场吗？这句话，我应该问齐小姐你。你齐嫂到底是怎么死的？我想听听你的说法。你什么意思？你不会忘了一件事吧？之前我约你用餐，在席间，故意泄露了长谷教授的行程。其实我是在试探你。好，国君，天津卡的电报的。ほうは明日夜八時に着きます。あだか、十万秘密。はい。果然如此。随后，红一刀就在山中的路上出现了，企图拦截。这件事你怎么解释？我查过你，你日文很好。在医院里面担任药剂师，所有从日本进口的药品都是你经手，我说的对吧？我反复思考，这个红衣刀处处得手，而且精准无误。我判断，隐藏在警察署齐桑身边的卧底就是你。这个推理，站得住脚吧？既然你都已经知道了，为什么不杀了我？<笑>我知道你还不是中共地下党。之前那个红一刀救过你，那个红匪擅长蛊惑人心。此事错不在你，齐小姐。你知道我对你。不是我在你身边，你早就身首异处了。那你什么意思？让我领你的情吗？我让你跟我回丁家堡，以后就在我的身。
重坐阁下。我们赶到的时候，千岛小姐已经昏迷不醒，经过抢救，命是保住了。可是她的左臂被连根斩断，心高气傲，不听劝阻。我一再提醒她不能轻敌，她就当耳旁风，孤身前往。结果呢，本来是引蛇出洞。现在倒好，满盘皆输。可惜他一身武功，没有用武之地了。不过这样也好，他的心如果能从此静下来，对他来说，也未必不是件好事。走吧。教授，千岛轻敌，让您失望。本来把你调来，是为我排忧解难的，可没有想到，会弄到了这个地步啊！还差点失去你。身为樱花族的成员，我绝对不会让他们这样把我打败。可你已经败了。好了，不要再多想了，好好养伤啊！教授。教授，我虽然失去了左臂，不能再出任务了，但我请求你再给我一次机会，让我对红一刀和丁家女人复仇。呃，你想要什么样的机会啊？我请求你把丁家堡的安防工作交给我。红一刀他们一直对蜂巢计划虎视眈眈，他们不会。